dlaczego tak zaczynam, bo chcielibyśmy porozmawiać o tych, którzy zamieniają się w cyborgi, tak jak na przykład mm. brytyjski naukowiec Peter Scott Morgan cierpi na stwardnienie zanikowe boczne i postanowił oszukać przeznaczenie mm. i już zaczął od różnych transplantacji, wstawił sobie kilka organów sztucznych, no po prostu chce jak najdłużej cieszyć się życiem, no ale ja sobie przypominam, że cyborga znałem z filmu Terminator na przykład, mi się to no tak. trochę w głowie nie mieści, to jest troszeczkę przerażające, o tym teraz porozmawiamy, ale zanim przedstawimy naszych gości, jeszcze posłuchajmy, bo stworzył także ten naukowiec swojego awatara, który do nas teraz przemówi. Hello, I am the future. I am the beginning of Peter 2.0. On the 10th of October 2019, Peter 1.0 will say his very last words. But by then I will be fully operational and I will come online. For decades to come, I will keep Peter's personality alive and for all the time I will continue to evolve, dying as a human living as a cyborg. No tak, ten awatar mówi właśnie, że jest wizją przyszłości, że zamieni się w cyborga, jego właściciel wkrótce. No cóż, czy to musi być przerażające, czy niekoniecznie, o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. Z nami w studiu jest lekarz Mateusz Pawełczuk, współzałożyciel Aida Diagnostics oraz Petros Psylos, popularyzator nauki i programista. Dzień dobry. No tak, dobry. witam serdecznie. Panowie, Prze... dla was to naturalne no widzę, prawda? Jakby <śmiech> nie, nie ma ciarek, nie ma po prostu jakiegoś przerażenia w oczach. Znany wam jest ten widok. Znaczy ja miałem okazję interesować się w ogóle tak trochę bardziej, z, mhm. już poza, poza moją wiedzą medyczną, tym z punktu widzenia miałem okazję pracować w Centrum Wielkiej mhm. Kopernik przez wiele lat tam. A. Tam jakby miałem okazję zagłębiać się w różne tajniki, więc no jakby to są rzeczy, które, o których gdzieś słyszałem, że mogą nastać. E, no i też mhm. musimy wiedzieć, że to, co zrobił... E, pan e, Peter Scott Morgan, to, to, to nie jest jeszcze Terminator. Jakby Ale zaraz, zaraz przeszedł tego. szereg operacji już. Sam z własnej woli zamienił sobie żołądek, ma mnóstwo rurek wstawionych, widzimy go teraz. i Staje się takim cyborgiem. Staje się cyborgiem. Byśmy powiedzieli tylko w Terminatorze to były androidy. Mhm. Czyli tak. pewne roboty takie sztuczne, chyba że mówimy o nowszych generacjach, bo ostatnio tam jakieś innowacje pojawiły się, bo cyborg, czyli coś co w 1960 roku pojawiło się, to jest połączenie materii organicznej mhm. z nieorganiczną, mhm. czyli mamy człowieka, który ma różne sztuczne organy. To organy i tutaj warunkiem właśnie cyborgizacji jest to, że są ściśle połączone z naszym organizmem. I na przykład w ten sposób sobie zastępujemy oczy, tak jak pan Peter, na przykład zastępujemy brakujące mięśnie, budujące egzoszkielety albo inne mechanizmy, które usprawniają nam życie. Czyli taki robokop to na przykład jest cyborg? Tak, bo tam, bo tam było tylko mózg człowieka. biologicznej i niebiologicznej. Tak, Tutaj to, to był cyborg. To jest cel prawdopodobnie, do którego dąży pan, pan Morgan. Bo to, co teraz u niego widzimy, ten szereg operacji, o, o których mhm. wspomniałeś, to jest tak naprawdę to, co teraz medycyna i tak może zrobić. On na przykład wprowadzając sobie rurkę do tchawicy, usunął sobie całą krytań. To ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze... W przypadku tej choroby, stwardnienia zanikowe, mm -hmm. zanikowego bocznego, to ślina w pewnym momencie, kiedy tracimy tą zdolność połykania, ona może zacząć nam spływać do płuc, więc mm -hmm. jest zwiększone ryzyko zapaleń płuc, a te mogą doprowadzić do śmierci. Ale z drugiej strony, to wiemy z wszystkich oddziałów ratunkowych, że taka rurka też jest wrotem zakażenia, też jakby bakterie po niej mogą przenosić się do płuc. Więc tu jest jakby zwalczenie jednego problemu, ale mm -hmm. wejście w drugi problem, bo taka obca materia z zewnątrz wchodząca do ciała, to zawsze, czy znaczy nie jesteśmy w stanie zachować tam całkowitej bezbakterii, a myślicie, że faktycznie jest to przyszłość osób chorych na takie schorzenia? No bo teraz to jest jakiś eksperyment, tak? który ktoś podejmuje trochę na własne ryzyko. Mhm. Tak, tylko to nie jest pierwszy cyborg. To znaczy, jeżeli mamy implant w uchu, to jesteśmy cyborgiem po części. Według niektórych definicji tak. Tak. Już mieliśmy wcześniej ludzi, takich jak na przykład pan Harbison. Byłam który... na jego wykładzie mhm. w Poznaniu. Niesamowity więc... człowiek. Mhm. Z antenką taką, którą ma wbitą w dowodzie osobistym i to jest część jego ciała. Dzięki tej antence, bo on nie widzi barw, na achromatopsję cierpi. Mhm. Dzięki tej antence widzi kolory i też w nadfiolecie, czego my nie dostrzegamy, też może obserwować rzeczywistość. Czyli to jest połączone z jego mózgiem? Nie z mózgiem, tylko ma takie przetworniki przewodnictwa kostnego, dzięki mhm. którym w uchu wewnętrznym słyszy dźwięk kolorów. To znaczy kolory grają u Harbisona i... Yy, 
no dzięki temu może rozróżniać kolory i wie jak się ubrać na przykład, bo mm-hmm. to urządzenie mm-hmm. powie, czy to jest kolor czerwony, czy czary, także czarny. Także cyborgizację mieliśmy już wcześniej, tylko to, co u pana Petera jest, to bardzo daleko idąca cyborgizacja, bo on chce stworzyć Petera 2.0. Mówi, że... On chce odzyskać sprawność generalnie, on chce jakby odzyskać siłę mięśni, właściwie zastępując te, te ręce i nogi. On już teraz ten wózek, na którym jeździ, to jest też taki nie tylko, który się porusza, ale i w pion może go postawić, to naprawdę zmierza do tego, że on zostanie kiedyś tylko z mózgiem, jako jedynym, jedynym organem prawdziwym. No i taka jest definicja, taka moim zdaniem, że subiektywnie, e, najlepiej oddająca cyborgów, że to są jednak już ludzie, którzy mają bezpośrednio układ nerwowy połączony z maszyną. Nie mówimy tu właśnie o przewodnictwie kostnym, co jest fascynujące, jakby jak można obejść te wszystkie systemy, tylko mówimy już o połączeniu bezpośrednim układu nerwowego z, z maszyną. No i tutaj implanty akurat słuchowe, to z uwagi na to, że tam jednak dokonuje się połączenia bezpośrednio z nerwem, który prowadzi informacje słuchowe, to już można by nazwać taką cyborgizacją. Dość postępowo. Implanty, implanty słuchowe, tak. jeszcze są implanty albo prace przynajmniej. Pamięci na przykład implanty. No właśnie są. chciałem powiedzieć, już te, czyli połączenie z mózgiem. To zaraz się okaże, że ten mózg też będzie można zastąpić. To znaczy, nie, to jest przerażające, przepraszam. Nie ja fantazjuję, ale ja jestem ja zafascynowany filmami takimi. Generalnie sztuczna inteligencja, to już był taki film, no, jakby to jest możliwe. Teraz jakby nauka pokazuje, że to jeszcze nie, świat jest, to jeszcze nie jest możliwe, ale w przyszłości może będzie możliwe. I tylko teraz pytanie. No właśnie. Jakby, co my tak naprawdę zrobimy? Czy my wszystko przeniesiemy swoją świadomość in silico, tak zwane no w silikon, czy się tam skopiujemy i będzie nasze ciało starzające się obserwowało, jak w wirtualnej rzeczywistości nasz awatar świetnie się bawi. Jakby... Tylko to już nie będziemy my. Dmitry Ickow, taki rosyjski miliarder, do dwa, w 2045 roku właśnie chciałby skup- skopiować świadomość osoby umieruj- umierającej cały mózg i przenieść do komputera. I chciałby, żeby ta osoba skopiowana była w postaci właśnie takiego awatara, jaki tutaj widzieliśmy przed chwilą, tylko trochę może bardziej naturalnego w zachowaniu. Także jest taka perspektywa, ale pytanie, czy to jest możliwe, czy to nie jest science fiction? Pytanie z jednej strony o możliwość. My ludzkość z zasady mamy dużo szybciej, dużo wcześniej możliwości niż się zastanawiamy nad efektami, skutkami tego. Jakby taka osoba umierająca, nie, która jest przeniesiona do komputera, ona nie zdaje sobie sprawy, my nie zdajemy sobie sprawy, co się może z tym tak naprawdę stać. Już ludzie, którzy mają daleko idące e, zmiany na twarzy po jakichś różnych wypadkach, mają problem z określeniem samego siebie i problemy psychiczne. Więc zastanówmy się, jak osoba, która nagle obudzi się jako wirtualny awatar, musi się czuć pozbawiona ciała, jakby... No jednak... Ale dla osób cierpiących na stwardnienie zanikowe boczne to rzeczywiście może być nadzieja to, to na lepsze mo- życie. To może być nadzieja na, na lepsze życie, na jakby swojego rodzaju wirtualizację tego życia. No ale jak Matrix nam pokazywał, no to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak nasz mózg odbiera. Ale oni jednak żyli. Oni się przenosili tymi awatarami, ale żyli, nawet się całowali. No tak. I właśnie o tym mówię, jak ludzie będą sztuczni, to jak, jak będą tworzyli relacje? Będziesz czuła? Jak będzie do ciebie mówił zadajesz awatar mi, Roberta? Zadanie, nie, zadajesz nie poczujesz mi pytanie, tego na, którego, no, na które nie potrafię tak udzielić Black odpowiedzi. A, ja ja nie jestem na to gotowy. Właśnie chciałam to powiedzieć, że to jest, że to jest taki, taki serial, który o tym mówi gdzieś. Tylko jeszcze jesteśmy bardzo mm-hmm. daleko od tego, bo nie da się mózgu oddzielić od ciała, bo mózg jest bardzo połączony z ciałem. Jeżeli to przeniesiemy do komputera, to będzie coś bardzo sztucznego. Ten mózg w śpiączkę zapadnie, wirtualny, skopiowany jeden do jednego i przeniesiony do komputera, bo nie będzie dostawał informacji, przecież ile mamy zmysłów, ile różnych sensorów. No tak, ale jakby okablowanie idzie jedną, jedną drogą, więc my jakby moim zdaniem jesteśmy w stanie opracować model, w którym jesteśmy w stanie tak przyłączyć te nerwy, żeby pobudzały mózg w odpowiedni, w odpowiedni sposób. No, jednak jakby układ nerwowy jest rozłożony po całym ciele, ale pozbywając się ciała, to co musi nam zostać, to jest rdzeń kręgowy, nasz mózg, nerwy w czaszkowe. No i właśnie tu ja tylko na koniec taki film Alita, który ostatnio oglądałam i tam właśnie jest pokazane, że jakby rdzeń to jest to, dokładnie serce, które też nie zawsze jest prawdziwe, czasami jest sztuczne, rdzeń kręgowy i mózg, a resztę to jest już ciało syntetyczne, mój drogi. Więc ja mam nadzieję, że jak najdłużej pozostanie prawdziwi. Aktualizacja. Ten program się nie kończy. Jeszcze dużo przed nami. Dziękujemy panowie. Dziękujemy Dziękujemy bardzo.